വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഐറിസ് ഹോംലി ഫുഡ്സ് ഐറിസ് ഹോംലി ഫുഡ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്തൊരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് സ്വീറ്റ് സ്റ്റീംഡ് ബണ്ണാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വറുത്തെടുത്ത അരിമാവ് അരക്കപ്പ് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് നമ്മൾ നോർമലി അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ കുഴച്ച് ബോൾസ് ആക്കി ഇതേപോലെ ആക്കി വയ്ക്കുക അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കടലപ്പരിപ്പാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു ആറ് ഏഴ് മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് നമുക്ക് വേണ്ട നെയ്യാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര ഒരു ഒരു കപ്പ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ചേർക്കാം ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയാണ് ഒരു കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏലക്ക എടുത്ത് ഏലക്കയുടെ വിത്താണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വേവിച്ച കടലപ്പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റി യറ്റ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് കാരണം നമ്മളിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എല്ലാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ നമ്മൾ വയസ്സായവർക്ക് വരെ ഒരേപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഏലക്കയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്കയുടെ വിത്താണ് നമ്മളിവിടെ ചേർക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടൊന്ന് മാറുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസ് ആക്കി റെഡിയാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവ് ബോൾസ് നമ്മളൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് നടുഭാഗത്തൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് ബോളൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക വിരൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എല്ലാ വശത്തുനിന്ന് നന്നായിട്ട് മൂടിക്കൊടുക്കുക കൈയുണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പരത്തി റൗണ്ട് ഷേപ്പിനാക്കി എടുക്കുക ഇത് നമ്മളിതൊരു സ്റ്റീമറിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആണ് നമ്മളിത് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീമറിൻ്റെ വെസലിൻ്റെ ആ ഒരു തിക്നെസ് വെച്ചിട്ട് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാഴയിലും കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോരോ ബോൾസ് ആക്കി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു വാഴയിലുണ്ടെന്ന് മൂടാണ് വാഴയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് തുറക്കുന്നത് എന്തായാലും തുറന്ന് നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും സ്വീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും 
അപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഷെയറും ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ